गुड मॉर्निंग टू ऑल मित्रों आज ना लेक्चर में आप नॉइस वाइब्रेशन हार्सनेस एंड सेफ्टी सब्जेक्ट में चेप्टर नंबर पांच सोर्सिस ऑफ नॉइस नॉइस मेजरमेंट टेक्निक एंड कंट्रोल अंतर्गत आज ना टॉपिक है मैक्रोफोन मित्रों मैक्रोफोन जो है आप ऑटोमोटिव व्हीकल नॉइस मेजरमेंट मे अपने यूज करें जनरली अपने पास बाइस नॉइस टेस्टिंग व्हीकल टेस्टिंग करने मेथड ना उपयोग करता हो तो रीते मैक्रोफोन वपराय तो ये मैक्रोफोन क्या क्या प्रकार कई रीते कार्य करे तो विषय चर्चा आज लेक्चर में जीस तो डिफरंट टाइप्स ऑफ मैक्रो फोन एट अलग अलग प्रकार मैक्रोफोन नीचे प्रमाण अपने जीशु तो मैक्रोफोन इज इंटरफेरस बिट्वीन द एकस्टिक फील्ड एंड द मेजरिंग सीस्टम मैक्रोफोन एकस्टिक फील्ड और मेजरिंग सीस्टम वे इंटरफेस तरीके कार्य करे इट रिस्पोड टू साउंड प्रेशर एंड ट्रांसफॉर्म इट इन टू इलेक्ट्रिकल सीग्नल विच केन बी इंटरप्रिटेड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट नॉइस प्रेशर ने रिएक्शन आप इलेक्ट्रिकल सीग्नल अंदर कन्वर्ट कर मेजर में करता डिवाइसिस अथवा तो जो इंस्ट्रुमेंट हो दाखला तरीके साउंड लेवल मीटर तो द्वारा एनालिस अथवा तो मेजर में ट्रांसफॉर्मेशन पूरु कर सकात हो बेस्ट इंस्ट्रुमेंट केन नॉट गीव ध रिजल्ट बेटर देन द आउटपुट फ्रॉम द मैक्रोफोन कोईपण बेस्ट मैक्रोफोन में आउटपुट करता परिणाम सारी रीते आप सकत होत नहीं देर फोर इट सिलेक्शन एंड यूज मस्ट बी केरफुली केरी आउट टू अवॉइड द एर आ एरर ने दूर करने सिलेक्शन उपयोग कालिक्टिंग द मैक्रोफोन इट केरेक्टरिस्टिक मस्ट बी नोवन सो देट द टेक्निकल परफॉर्मस इन टर्म ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द मेजरमेंट इन क्वेश्चन टेकिंग इन टू एकाउंट द एक्सपेक्टेड कंडीशन ऑफ यूज आखी मैक्रोफोन सिलेक्ट करती वेरेक्टरिस्टिक जरूरी बनती होनेक्निकल काम की रीते हैं टेक्निकल फ्रिक्वन्सी अंदर बात करिए तो जे एना बेकग्राउंड नॉइस लेवल तो अत कर सकता हो उपरा टेक्निकल अंदर फ्रिक्वन्सी रिस्पोन्स टाइम जो है डायनेमिक रेन्ज है डायरेक्टिविटी है स्टेबिलिटी है तो आवा बदा टर्म्स के जेनी प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू तना मेजरमेंट दरमियान जो कोईपण प्रश्न पैदा होता हो तो ते ते परिपूर्ण रीते काम कर सकत हो कंडीशन ने ध्यान में लई और उपयोग की कंडीशन के जे आजूबाजू तापमान एट के एम्बिएंट एक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी और पॉल्यूशन जो है तो ध्यान में लाइ सके उपयोग सरलता है तो ये मैक्रोफोन टेस्ट दरमियान उपयोग में ध्यान में लाइ सकते मैक्रोफोन केन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप पीजो इलेक्ट्रिक कंडेन्सर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रेट एंड डायनेमिक मैक्रोफोन नीचे प्रमाण चार भाग में विभाजित कर चार प्रकार पहला नंबर पर जो तो पीजो इलेक्ट्रिक टाइप सेकेंड वन इज कंडेन्सर टाइप थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रेट अथवा फोर्थ वन इज डायनेमिक टाइप हम अपने आज चार टाइप मैक्रोफोन है तो विषय स्टेप बाय स्टेप एक पीछे एक आप चर्चा कर फर्स्ट वन में जो है तो पीजो इलेक्ट्रिक टाइप मैक्रोफोन पीजो इलेक्ट्रिक मैक्रोफोन द मेम्बर is attached to a piezoelectric crystal which generate the electrical current when they submitted to the mechanical tension piezoelectric je che te type no microphone ke jena membrane je che te piezoelectric crystal ni sathe jodayela hoy che ane te mechanical tension ni dwara te submit thai che ke jare te electrical power je che te paida kartu hoy The vibration in the air resulting from the sound wave are picked up by the microphone membrane, and the resulting pressure on the piezoelectrical crystal transform the vibration into electrical signal. Air ni under thi jek 
एर मे वाइब्रेशन पैदा थायस साउंड वेव्स ट्रांसफर थे अथवा तो परिणाम बनता हो मईक्रोफोन मेम्ब्रेन द्वारा कलेक्ट कर पीजो इलेक्ट्रिकल क्रिस्टल पर परिणामी प्रेशर हो तो दर्शा वाइब्रेशन इलेक्ट्रिकल सीग्नल कन्वर्ट थे अथवा तो ट्रांसफर थे धीज मईक्रोफोन आर स्टेबल मिकेनिकली रबस्ट एंड नॉट एप्रिशियबल इन्फ्लूंस बाय एम्बीएंट क्लाइमेट कंडीशन आ प्रकार मईक्रोफोन स्टेबल मिकेनिकल दृष्टि तो मजबूत स्ट्रॉंग है आजूबाजू एटमोस्फियर कंडीशन कोई प्रकार की असर थी नहीं योग्य रीते काम सकता हो दे आर ऑफन यूज इन साउंड सर्वे मीटर आ प्रकार मईक्रोफोन साउंड सर्वे मीटर उपयोग में लेता होक्स्ट हम जीस कंडेन्सर टाइप मईक्रोफोन तो धीस टाइप इन कंडेन्सर मईक्रोफोन द मईक्रोफोन मेम्ब्रेन इज बिल्ट पेरेल टू ए फिक्स प्लेट एंड फॉर्म विथ द इट कंडेन्सर कंडेन्सर टाइप मईक्रोफोन मईक्रोफोन मेम्ब्रेन एक निश्चित प्लेटी पेरेल बना कंडेन्सर कर रचना बनाता हो पोटेन्शियल डिफरस इज एप्लाय बिटवीन द टू प्लेट्स यूजिंग डीसी वोल्टेज सप्लाय तो पोलराइजेशन वोल्टेज अँ डीसी वोल्टेज सप्लाय के पोलराइजेशन वोल्टेज है उपयोग कर बे प्लेटो वे जरूरी जरूरी पोटेन्शियल डिफरस लागू पड़ा हो मुंट विच ध साउंड वेव प्रोवक इन ध मेम्ब्रेन गीव ओरिजीन टू वेरियस वेरिएशन इन ध इलेक्ट्रिकल केपेसिट एंड देर फोर इन अ स्मोल इलेक्ट्रिकल करंट जो मुंट थे परिणाम साउंड वेव जो है मेम्ब्रेन पैदा थे इलेक्ट्रिकल केपेसिट जो इलेक्ट्रिकल करंटर वेरिएशन थे धीस मईक्रोफोन आर मोर एक्यूरेट देन द अदर टाइप एंड मोस्टली यूज इन प्रिशीजन एंड साउंड लेवल मीटर हाव एवर दे आर मोर प्रोन टू ब्रिंग टू बीइंग अफेक्टेड बाय डर्ट एंड मॉइस्चर आ प्रकार मईक्रोफोन बाकी मईक्रोफोन करता एक्यूरेट सचोट है मोटे भागे कोई एक्यूरेसी वाला लेवल पर जो साउंड मेजरमेंट करवाइस मेजरमेंट करवाइ तो साउंड लेवल मीटर उपयोग में लेवाता हो जो कि आ प्रकार मईक्रोफोन डर्ट और मॉइस्चर ऐसी प्रभावित होने संभावना रहे नेक्स्ट में थर्ड वन टाइप जीसू मईक्रोफोन वेरिएशन ऑन द कंडेन्सर मईक्रोफोन विच इज करंटली वेरी पॉप्युलर इज इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रेक कंडेन्सर मईक्रोफोन पर आज डिफरस हाल में खूबज पॉप्युलर है इलेक्ट्रेक टाइप नो इन धीस केस पोटेन्शियल डिफरस प्रोवाइडेड बाय द परमनंट इलेक्ट्रोस्टेटिक चार्ज ऑन कंडेन्सर प्लेट एंड नो एक्सटर्नल पोलराइज वोल्टेज आ प्रकार किस्सा में कंडेन्सर प्लेट कायमी रीते इलेक्ट्रो चार्ज द्वारा पूरा पाता संभवित डिफरस एक्सटर्नल पोलराइजेशन वोल्टेज जरूर पड़ती होती नहीं धीस टाइप ऑफ मईक्रोमीटर इज लेस सेंसेटिव टू डर्ट एंड मॉइस्चर देन द कंडेन्सर मईक्रोफोन विथ अ पोलराइजेशन वोल्टेज आ प्रकार मईक्रोफोन पोलराइजेशन वोल्टेज वाला कंडेन्सर मईक्रोफोन करता मैग्नेटिक फील्ड द वोल मुंट ट्रीगर बाय द मिकेनिकल फ्लक्चुएशन ऑफ द मेम्ब्रेन गीव ओरिजीन टू पोटेन्शियल डिफरस इन द पोल ऑफ कोईल लास्ट जो मईक्रोफोन 
मिकेनिकल फ्लक्चुएशन एनर्जाइज थे ट्रीगर थे कोईल कोई पोल साथ कोई डिफरस जरूरी हो तो पेदा करता हो The dynamic microphone is more mechanically resistant, but its power frequency response severely limit in use in uh, uh, in the field of. अरे आप रखा ना dynamically microphone जो चहे ते mechanically resistance type ना चहे परंतु ते low frequency power frequency ऊपर ते response करता हुआ थी एक उस टिक ना field मार ते नो उपयोग लिमिटेड मैक्रोफोन इज डिफाइन एज द एम्प्लिट्यूड इन मिलीवोल्ट ऑफ द आउटपुट सीग्नल फॉर द एंसियंट इंसियंट साउंड प्रेसर ऑफ द एम्प्लिट्यूड वन पासकल is 94 decibel at 1000 hertz microphone ni sensitivity 1000 hertz upar tena sound pressure upar je area je che te nazik 1 pascal atle ke 94 db ni je incident che tena upar air pressure ane output signal ni andar आउटपुट सिग्नल के अंदर एम्पलीट्यूड वालो एरिया के जे एमवी ने अंदर मेजर करवामा आवे तो तेनी मदद थी तेने व्याख्यायित करवामा आवतो होय छे फ्रीक्वेंसी रिस्पोंस गुड क्वालिटी पिजोइलेक्ट्रिक और कंडेंसर माइक्रोफोन हैव यूजुअली फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पोंस कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम 2 हर्ट्ज टू एन अपर लिमिट व्हिच इज डिपेंड ऑन देयर साइज द लिमिट इज अबाउट 2 किलो हर्ट्ज फॉर अ 1 इंच डायमीटर माइक्रोफोन एंड फोर किलो हर्ट्स फोर हाफ इंच एंड एट किलो हर्ट्स फोर वन फोर्थ इंच माइक्रोफोन जे फ्रीक्वेंसी नी रिस्पोंस इज रिस्पोंसिबल छे तो तेनी अंदर हाई क्वालिटी वाला सारी क्वालिटी वाला पीजो इलेक्ट्रिक अने कंडेंसर माइक्रोफोन मा सामान्य रीते 2 हर्ट्स थी वधारे नी मर्यादा सुधी फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पोंस कैरेक्टरिस्टिक जे डायमीटर वाला मैक्रोफोन जो मे जय चार किलो हर्ट्स अर्धा इंच डायमीटर आठ किलो हर्ट्स फ्रीक्वंसी है जीरो पॉइंट पच्चीस अथवा तो एक चतुर्थांश डायमीटर मैक्रोफोन नो हो एक चतुर्थांश इंच मैक्रोफोन ना डायमीटर ऊपर जो मत हो डायनेमिक रेन्ज द आउटपुट ऑफ मैक्रोफोन इज लिमिटेड ऑन द वन हेन्ड बाय द इंटरनल नॉइस ऑफ द ट्रांसड्यूसर एंड ऑन द अदर हेन्ड बाय द डिस्टोर्सन Resulting from the high noise level, microphone no output जे छे ते एक तरफ transducer ना internal noise थी अने बीजी बाजू high frequency ने noise द्वारा ना जे level होए तो ते ना द्वारा ते नो deformation था तू हो distortion था तू होए छे. In addition, instrument to which the output signal of the microphone is fed will saturate if the signal is too high. and will also give a false result if signal is too low આ ઉપરાંત જે સાધન સાથે માઇક્રોફોન નો આઉટપુટ સિગ્નલ આપવામાં આવે છે તે જો સેટિસ્ફાય હોય તો આવા કિસ્સામાં જો સિગ્નલ ખૂબ જ વધારે હોય તો તે ખોટું પરિણામ પણ આપણને આપે છે એટલે કે તેની આજુબાજુના એરિયામાં બેકગ્રાઉન્ડ નોઇસ લેવલ કેટલું છે તે ઓછું કરવા તેનું લેવલ કેટલું છે અને જો તેનો સિગ્નલ ખૂબ જ લો હોય તો તેનાથી ખૂબ જ ઓછા લેવલ ઉપર हाई नोइ लेवल सच एस इम्पेक्ट नोइ 
અને આથી હાઈ સેન્સિટિવિટી વાળા માઇક્રોફોન ની જરૂરિયાત ઓછી નોઈઝ લેવલ જાણવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે જ્યારે લો સેન્સિટિવિટી વાળા માઇક્રોફોન નો ઉપયોગ હાઈ નોઈઝ લેવલ ના મેઝરમેન્ટ માટે કરવામાં આવે છે કે જ્યારે ઇમ્પેક્ટ નો નોઈઝ ની મેઝરમેન્ટ કરવાનું હોય તો એ વખતે આ પ્રકારના નોઈઝ હાઈ સેન્સિટિવિટી એન્ડ લો સેન્સિટિવ વાળા માઇક્રોફોન ની જરૂર રહેતી હોય છે The dynamic range of typically good quality microphone is thus between the 100 and 120 decibel. That is, the dynamic range of the microphone range is the same quality of the microphone in the 100-120 dB. Next is selection and use of a microphone. That is, the microphone is टेस्टिंग दरमियान सिलेक्शन करने क्या प्रकार मैक्रोफोन ना उपयोग करने तो कई रीते नक्की कर कई रीते उपयोग करव तो सिलेक्शन ऑफ द मैक्रोफोन इज बेस्ड ऑन एट्ल के मैक्रोफोन न सिलेक्शन नीचे मुद्दा पर आधार राखे फर्स्ट वन इज द लेवल ऑफ द लेवल टू बी मेजर एट के लेवल मेजरमेंट मे त्यार फ्रिक्वंसी टू बी मेजर हाई ओर लो पी फ्रिक्वंसी मन करने उपयोग कर ઓછી ફ્રિક્વન્સી છે કે વધારે હોય તો ટાઈપ ઓફ એકોસ્ટિક ફિલ્ડ ફ્રી ઓર ડિફ્યુઝ એકોસ્ટિક ફિલ્ડ જે છે તે કયા પ્રકારનું છે ફ્રી ટાઈપનું છે કે ડિફ્યુઝ એટલે કે વિતરણ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ એટલે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલું છે ધ પર્પઝ એન્ડ ટાઈપ ઓફ મેઝરમેન્ટ ઓવરઓલ લેવલ ઓર ફ્રિક્વન્સી એનાલિસિસ કયા પ્રકારનું મેઝરમેન્ટ કરવાનું છે તો તેનો ઉદ્દેશ્ય છે તે પણ મહત્વનો છે એટલે કે ઓવરઓલ લેવલ ઉપર કરવાનું છે કે અમુક ફ્રિક્વન્સી લેવલ ઉપર જ માત્ર તેનું એનાલિસિસ કરવાનું છે તો આ રીતે માઇક્રોફોન જે છે તે આપણે નોઈઝ મેઝરમેન્ટ ની અંદર સિલેક્શન કરવામાં આવતા હોય છે તો મિત્રો આજનું લેક્ચર અહીં સુધી રાખીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આગળ આ ચેપ્ટરની અંદર ચર્ચા કરીશું